A busca por uma alimentação mais saudável, natural e livre de aditivos químicos tem chamado a atenção dos consumidores, o que tem feito esse mercado crescer cada vez mais em Cachoeiro. A aquisição de produtos naturais está em alta e vai além de um simples modismo. O consumidor está cada vez mais impulsionado em querer consumir produtos mais saudáveis. Prova disso é o mercado de produtos naturais que vem ganhando espaço cada vez mais. Eu tomo ômega 3, tomo ora por nobre e própolis. E agora eu fiz uma consulta lá em Piuma, a doutora me indicou esse meu medicamento. Para ajudar eu... na diabetes? Sim, aí eu tomo e se dei muito bem. Em Cachoeiro, esse comércio cresceu muito. Nessa loja, as castanhas, suplementos, chás e temperos variados são os campeões de vendas. São uma infinidade de produtos e quem consome está satisfeito com o resultado. Com certeza. Minha diabetes abaixou mais, eu fiquei melhor, eu sou hipertensa, eu tenho problema de coração. A Poliana trocou vários temperos de casa pelos naturais e também aprova os resultados. Eu gosto dos produtos naturais porque eu acredito nos benefícios que eles trazem para a saúde, né? Então eu opto por eles. É melhor do que estar usando produto industrializado. Inicialmente, essa tendência era apenas um nicho de mercado instalado em lojas especializadas em centros urbanos. Nos últimos anos, esse cenário ganhou nova dimensão. O mercado de fitoterápicos tem ganhado grande visibilidade. Um bom exemplo disso é a atenção que as redes de farmácias têm dado para este segmento. Atualmente, já é possível encontrar espaços específicos para essas categorias dentro das lojas. A busca por uma alimentação mais natural, livre de aditivos, por uma vida mais saudável, tem feito o mercado de produtos naturais crescer cada vez mais. E esse novo hábito alimentar da população tem trazido boas perspectivas para o segmento, tanto para o pequeno empreendedor que está lançando a sua marca no mercado, quanto aquele empreendedor que já tem o nome de sua marca consolidado no mercado. E foi o que atraiu o Anderson, que está nesse mercado desde 2004. Eu queria trabalhar com uma coisa que trouxesse benefício mesmo. E comecei a examinar os produtos naturais, me identifiquei, viajei por mais de 15 anos esse Brasil quase inteiro, vendendo, comprando, revendendo, enfim, produtos naturais. E quando foi em 2004 conseguimos é, abrir a nossa empresa. Hoje a empresa dele se tornou referência na cidade e referência no estado em produtos líquidos. Hoje ele tem 30 funcionários e são mais de 4 mil produtos produzidos por dia. Além dos líquidos, são cápsulas e até os variados chás. A minha empresa aqui ela foi construída focada em cima de produtos líquidos, que no caso são polivitamínicos, né? uhum. Ó, polivitamínicos, e produtos para causar um bem-estar no aparelho digestivo, que são esses produtos aqui. O principal da minha empresa sempre foi líquidos. 60% a 70% das vendas aqui são em cima de produtos líquidos. A partir do ano passado, abrimos, demos entrada na Anvisa e começamos a trabalhar com cápsula. Aí o foco que eu estou crendo num crescimento em cima das vendas de cápsulas. A cada ano que passa, o mercado de produtos naturais cresce em todo o Brasil, se tornando uma excelente opção de investimento com perspectiva favorável de sucesso. A tendência é que o público e as possibilidades de negócio da área se expandam cada vez mais. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá. Obrigado, Pris, pelos detalhes. Até a próxima edição.